ఇండియా ఫ్రీడమ్ కోసం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అలానే తెలంగాణ కోసం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్ గా ఫామ్ అయింది కేసీఆర్ గారు తెలంగాణకి సీఎం అయ్యారు స్టేట్ ఫామ్ అయింది గవర్నమెంట్ కూడా ఫామ్ అయింది బట్ డెవలప్మెంట్ సంగతి ఏంటి ఒక స్టేట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు రోడ్ వాటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ అగ్రికల్చర్ ఇలా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ డెవలప్ చేయాలి మరి టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఏం డెవలప్మెంట్స్ అయ్యాయో తెలంగాణ ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెవలప్ స్టేట్స్ గా ఎలా మారిందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రిసోర్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా గా హైదరాబాద్ ఎదిగిందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ హైదరాబాద్ నగరాన్ని భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ గా నిలబెట్టాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క సంకల్పం కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన వన్ ఇండియన్ స్టేట్ దట్స్ మేకింగ్ అ బిగ్ స్లాష్ ద వరల్డ్ ఇకనామిక్ ఫోరం ఇన్ దావోస్ ఈజ్ తెలంగాణ బీంగ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఫిఫ్త్ టైమ్ దావోస్ మ్యాన్ కేటీ రామ ఎకానమీ ఏ స్టేట్ అయినా ఎకానమీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొత్తగా ఫామ్ అయిన తెలంగాణకి పెద్దగా రెవెన్యూ ఇన్కమ్ లేదు బట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ వాల్యూ వన్ లాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ క్రోర్ రూపీస్ అని చెప్పింది కొత్త స్టేట్ అయినా కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ గా చాలా డెవలప్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో తెలంగాణ స్టేట్ ఇండియన్ జీడీపీ కి ఫోర్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లో తెలంగాణ స్టేట్ ఇండియన్ జీడీపీ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో తెలంగాణ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఫోర్ లాక్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ క్రోర్ రూపీస్ గా ఉంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లో తెలంగాణ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ లాక్ క్రోర్ రూపీస్ గా పెరిగింది ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా తెలంగాణ సొంతంగా డెవలప్ అయింది హైదరాబాద్ తెలంగాణకి ఐటీ హబ్ అయింది జాబ్స్ పెరిగాయి అలానే స్టేట్ ఇన్కమ్ కూడా పెరిగింది సెల్ఫ్ డెవలప్ స్టేట్స్ కి తెలంగాణని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ తెలంగాణలో ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ లాక్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది తెలంగాణలో ఫార్మింగ్ చేయడానికి ల్యాండ్ ఉంది కానీ కరెంట్ ఉండేది కాదు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో తెలంగాణకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం ఉండేది చాలా విలేజెస్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఓన్లీ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ కరెంట్ మాత్రమే వచ్చేది కరెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఫార్మర్స్ కి ఫార్మింగ్ చేయడానికి చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ సఫీషియంట్ సప్లై ఆఫ్ కరెంట్ లేక బోర్వెల్స్ అండ్ మోటార్స్ కాలిపోయేవి ఈ ప్రాబ్లం ని ఎలా అయినా పోగొట్టాలని టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టేట్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ఫ్రీ కరెంట్ సప్లై ని స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పటి వరకు ఇండియాలోనే ఏ స్టేట్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ కరెంట్ సప్లై చేయలేదు కానీ తెలంగాణ చేసి చూపించింది ఎలక్ట్రిసిటీ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం లో తెలంగాణ ఇండియాలో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఒకప్పుడు కరెంట్ కోతలు ఎక్కువగా ఉండే స్టేట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ఫ్రీ కరెంట్ ని సప్లై చేసే స్టేట్ గా డెవలప్ అయింది తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయ్యాక స్టేట్ లో పవర్ కన్సంప్షన్ చాలా పెరిగిపోయింది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో తెలంగాణ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ మెగా వాట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ సప్లై ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాక పవర్ జనరేషన్ ని ఇంక్రీస్ చేశాం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో తెలంగాణ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ నైన్ మెగా వాట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది అంటే సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ టూ టైమ్స్ పవర్ జనరేషన్ ని ఇంక్రీస్ చేసింది అగ్రికల్చర్ ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఏ స్టేట్ కూడా ఫార్మర్స్ కి ప్రతి సీజన్ లో ఎక్కర్ కి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇవ్వలేదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రైతు బంధు అనే స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి తెలంగాణలో ఓన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎకర్ కి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ లో ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ గొర్రెల్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది దీని వల్ల తెలంగాణకి ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్ ఇన్కమ్ వచ్చింది అగ్రికల్చర్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఫార్మర్స్ కోసం మోడర్న్ రైతు బజార్స్ మందీస్ ని స్టార్ట్ చేసింది ఫార్మర్స్ కి లోన్స్ ఇవ్వడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్ ని స్టార్ట్ చేసింది దీని వల్ల ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ అవుతున్నారు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ని ఈజీ చేయడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ధర్ని పోర్టల్ ని లాంచ్ చేసింది 2015-16 లో తెలంగాణ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్పిఏ ని ఇండియన్ ఎకానమీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అదే టైంలో ఇండియా టోటల్ జిఎస్విఏ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ గా ఉంది కానీ తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ వల్ల ఇన్కమ్ పెరిగింది వేరే స్టేట్స్ అండ్ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్
ఎక్కువగా ఉండేది కానీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో హైవే మీద ట్రాఫిక్ చాలా తగ్గిపోయింది చాలా విలేజెస్ కి బైపాస్ రోడ్స్ వచ్చాయి విలేజెస్ లోపల నుంచి వెళ్లకుండా హైవేస్ మీద ఫ్లైఓవర్స్ కట్టారు హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్ఆర్డిపి అనే ప్రోగ్రామ్ తో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్ రూపీస్ తో థర్టీ ఫోర్ ఫ్లైఓవర్స్ నైన్ అండపాసెస్ ని బిల్డ్ చేసింది ఈ ఎస్ఆర్డిపి ప్రోగ్రామ్ లో రాయదుర్గం అయ్యప్ప సొసైటీ అండపాస్ శిల్ప లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఎల్బీ నగర్ పల్ ఫ్లైఓవర్ లాంటి చాలా ఫ్లైఓవర్స్ ని కట్టడం వల్ల చాలా వరకు ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం తగ్గింది దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ వల్ల మాదాపూర్ నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ కి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో వెళ్లిపోవచ్చు దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ ఒక స్ట్రాటజిక్ రోడ్ గానే కాకుండా ఒక టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ గా మారింది చాలా అండపాసెస్ ఫ్లైఓవర్స్ ని క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ తో బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేశారు మెట్రో లాంటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వల్ల పబ్లిక్ సిటీలో ఈజీగా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వల్ల చాలా ఈజీగా ట్రాఫిక్ ని క్రాస్ చేసి వెళ్లగలుగుతున్నారు వాటర్ తెలంగాణకి వాటర్ రిసోర్స్ చాలా ఎక్కువ కానీ దీన్ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసే రిసోర్స్ లేవు కాకతీయుల కాలంలో చెరువుల్లో వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకుని అవసరం వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కానీ తర్వాత ఆ చెరువులు అన్ని పనికి రాకుండా పోయాయి అప్పుడు గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మిషన్ కాకతీయ స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ మిషన్ వల్ల పనికి రాకుండా పోయిన ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ లేక్స్ అండ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ ని రిస్టోర్ చేశారు ఈ స్కీమ్ వల్ల ట్వంటీ లాక్ హెక్టార్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కి వాటర్ ని సప్లై చేస్తున్నారు ప్రతి ఇంటికి డ్రింకింగ్ వాటర్ ని సప్లై చేయాలి అని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మిషన్ భగీరథ స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ స్కీమ్ వల్ల తెలంగాణలో ఉన్న కృష్ణ అండ్ గోదావరి వాటర్ ని ప్యూరిఫై చేసి ప్రతి ఇంటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు దీని కోసం వన్ ఫిఫ్టీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ సిక్స్టీ టూ పంపింగ్ స్టేషన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటేక్ వెల్స్ ని సెటప్ చేశారు తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయ్యాక ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో రిజర్వాయర్స్ ని కట్టారు కాళేశ్వరం రిజర్వాయర్ లో మానేర్ రిజర్వాయర్ మిడ్ మానేర్ రిజర్వాయర్ అప్ప మానేర్ రిజర్వాయర్ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మంజీరా రిజర్వాయర్ లాంటి చాలా డ్యామ్స్ రిజర్వాయర్స్ ని కట్టారు నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ తర్వాత పెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇది వరల్డ్ లోనే అతిపెద్ద మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యాన్యువల్ గా టూ ఎయిటీ టీఎంసీ వాటర్ ని డిస్చార్జ్ చేస్తుంది ఇది సెవెన్ లింక్స్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్యాకేజెస్ గా డివైడ్ అయింది ఇది థర్టీన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లాక్ ఎకర్స్ కి వాటర్ సప్లై చేస్తుంది ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టూ పంప్ హౌసెస్ ఉన్నాయి ఇవి వాటర్ ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డెప్ నుంచి పంప్ చేసి వాటర్ ని సప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఒక ఇంజనీరింగ్ మార్బుల్ ఎందుకంటే ఇది రిజర్వాయర్స్ లాగానే కాకుండా హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది చాలా రిజర్వాయర్స్ ని బిల్డ్ చేయడం వల్ల అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కి ఎక్కువ వాటర్ సప్లై చేయడం ఈజీ అయింది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరిగింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ని చాలా రిజర్వాయర్స్ తో కనెక్ట్ చేసి ఒక చైన్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు హెల్త్ హెల్త్ సెక్టార్ లో తెలంగాణ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో చాలా డెవలప్ అయింది తెలంగాణలో కొత్తగా నైన్ మెడికల్ కాలేజెస్ కి గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది చాలా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ని రెనోవేట్ చేసింది చాలా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో హండ్రెడ్ బెడ్ కెపాసిటీ కూడా ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ బెడ్ కెపాసిటీస్ ఉండేలా డెవలప్ చేశారు కోవిడ్ టైమ్ లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా అందరికి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది హెల్త్ సెక్టార్ లో తెలంగాణ ఇండియాలో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అవుట్ పేషెంట్ పర్సెంటేజ్ అచీవ్మెంట్ రేట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో అవుట్ పేషెంట్స్ పర్సెంట్ అచీవ్మెంట్ రేట్ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కి పెరిగింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మేజర్ సర్జరీస్ అచీవ్మెంట్ రేట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి పెరిగింది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో తెలంగాణలో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఉంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో టూ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పీజీ సీట్స్ ఉంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ పీజీ సీట్స్ ఉన్నాయి వరంగల్ లో తొందరలోనే ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్లోర్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రాబోతుంది వెల్ఫేర్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ కోసం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా కష్టపడింది రైతు బంధు దళిత బంధు
వన్ ల్యాక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ రూపీస్ ని ఇస్తుంది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో అప్రాక్స్ గా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎస్సి ఎస్టీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మైనారిటీ ఫ్యామిలీస్ కి మ్యారేజ్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లో అప్రాక్స్ గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫ్యామిలీస్ కి మ్యారేజ్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చింది పోలీస్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కోసం అండ్ క్రైమ్ రేట్ ని తగ్గించడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ న ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసం షీ టీమ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ త్రీ ఫార్టీ షీ టీమ్స్ ని అపాయింట్ చేశారు పెట్రోలింగ్ కోసం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ జీపీఎస్ తో ఉన్న పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ని తెచ్చారు ఎవ్రీ త్రీ టు ఫోర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కి సీసీటీవీ కెమెరాస్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు తెలంగాణ స్టేట్ లో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు టోటల్ గా టెన్ ల్యాక్ థర్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ కెమెరాస్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు చాలా పోలీస్ స్టేషన్ ని వెపన్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేశారు కొత్తగా క్రియేట్ అయిన డిస్ట్రిక్ట్స్ కి కమిషనరేట్స్ ని కట్టారు తెలంగాణలో టోటల్ గా నైన్ పోలీస్ కమిషనరేట్స్ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ని ఓపెన్ చేశారు చేశారు సైబర్ క్రైమ్ ని ఆపడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సైబర్ క్రైమ్ సెల్ ని స్టార్ట్ చేసింది ఇండియాలో తెలంగాణ స్టేట్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ కేటగిరీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉంది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో పోలీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టెన్ ఉంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ట్వంటీ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయ్యాయి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో టోటల్ పోలీస్ కమిషనరేట్స్ టూ ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో నైన్ పోలీస్ కమిషనరేట్స్ అయ్యాయి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో టోటల్ సిఐ అండ్ ఎస్ఐ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ సిఐ అండ్ ఎస్ఐ ఉన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండియాలో ఉన్న చాలా స్టేట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బెటర్ గా ఉంది ఒక న్యూ ఫార్మ్ స్టేట్ టెన్ ఇయర్స్ లో వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని బిల్డ్ చేసింది ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ని చార్నార్ కి గోల్కండాకి ఫేమస్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ని న్యూ సెక్రటేరియట్ దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ టీ హబ్ గండిపేట్ ఎకో పార్క్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కి ఫేమస్ అని అంటున్నారు టూరిజం హైదరాబాద్ లో ఉన్న రామోజీ ఫిలిం స్టూడియో ఇప్పుడు వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫిలిం స్టూడియో అయింది కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ లక్నవరం లేక్ ఓగత వాటర్ ఫాల్స్ యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ థౌసండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ రామప్ప టెంపుల్ ఇలా చాలా ప్లేసెస్ ని టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ గా డెవలప్ చేశారు ఇండస్ట్రీస్ అండ్ టెక్నాలజీ తెలంగాణలో రీసెంట్ ఇయర్స్ లో చాలా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి వీటికి ఎస్ఈజెడ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ని అలాట్ చేశారు ఇండస్ట్రీస్ కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో లైసెన్స్ వచ్చేలా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది దీన్ని టీఐ పాస్ అని అంటారు ఇండియాలో చాలా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఉన్నాయి ఆ సిటీస్ లో వరల్డ్ ఫేమస్ కంపెనీ ఆఫీసెస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి అలానే తెలంగాణ లాంటి న్యూ స్టేట్ కి క్యాపిటల్ అయిన హైదరాబాద్ కి కూడా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో చాలా టెక్నాలజీస్ ని ఐటీ మినిస్టర్ అయిన కేటీఆర్ గారు ఫారెన్ నుంచి తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్ లో ఉన్న అమెజాన్ క్యాంపస్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ అమెజాన్ క్యాంపస్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ గూగుల్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ లో ఉంది చాలా చాలా స్టార్టప్ కంపెనీస్ టెక్ జైన్ కంపెనీస్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి న్యూ టెక్నాలజీస్ అండ్ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ కోసం టీ హబ్ ని స్టార్ట్ చేశారు అగ్రికల్చరల్ స్టార్టప్స్ కోసం ఏజీ హబ్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ ని టెక్నాలజీ హబ్ గా మార్చారు ఇప్పుడు బెంగళూరు తర్వాత హైదరాబాద్ కెన్ బి ద టెక్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా ఫారెన్ కంపెనీస్ తెలంగాణలో టెక్నాలజీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నాయి వీటిని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎఫ్డిఐస్ అని అంటారు ఎఫ్డిఐస్ వల్ల స్టేట్ ఎకనామీ బూస్టప్ అవుతుంది డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కూడా దొరుకుతాయి యాజ్ పర్ ఎఫ్డిఐ స్టాటిస్టిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఫారెన్ కంపెనీస్ తెలంగాణలో వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ జీరో మిలియన్ ఐఎన్ఆర్ వర్త్ ని ఇన్వెస్ట్ చేశారు టీఎస్ ఐపాస్ వల్ల టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఇండస్ట్రీస్ క్యూములేటివ్ గా టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ ని ఇన్వెస్ట్ చేశారు దీని వల్ల తెలంగాణలో సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ జాబ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి ఎడ్యుకేషన్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ లో తెలంగాణ చాలా డెవలప్ అయింది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో డ్రాప్ అవుట్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది పాస్ పర్సెంటేజ్